ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபிஸ் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி ரொம்ப டேஸ்டியான ஸ்வீட்டான லட்டு ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுவும் வெறும் மூணே மூணு பொருள் வச்சு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு பண்ண போகிறோம் இந்த லட்டுவை ஒரு டைம் நீங்கள் செஞ்சிட்டிங்கன்னா இதுவே உங்களுடைய ஃபேவரட் ஸ்வீட்டாக மாறிடும் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் ரொம்பவே அட்டகாசமாக இருக்கும் இது செய்கிறதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப குறைவான டைம் தான் செலவாகும் அதனால் சீக்கிரமாக சட்டுனு செய்து முடிக்க முடியும் ஸோ எப்போல்லாம் ஸ்வீட் சாப்பிட்ணும்னு தோணுதோ சட்டுனு இதை செய்து சாப்பிட்லாம் இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு அன்பான ரெக்வஸ்ட் இருக்குது நம்ம சேனல் இந்தியன் ரெசிபிஸ் தமிழில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற நண்பர்கள் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்ஸ் மூலியும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் தினம் தினம் அப்லோட் பண்ணுற புது புது வீடியோஸ் உங்கள் மொபைலுக்கு வந்து சேரும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாயில் ரெண்டு கப் அளவு துருவின தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து கடையில் வாங்கின டெசிகேட்டட் கோகோனட் பவுடர் சேர்க்குறேன் நீங்கள் வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காய் கூட சேர்த்துக்கிறலாம் இது வந்து இரநூறு கிராம் அளவு தேங்காய் இருக்கும் இப்போ வரைக்கும் நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணலை நான் எப்போ சொல்கிறேனோ அப்போ ஆன் பண்ணால் போதும் இப்போதைக்கு இப்படியே இருக்கட்டும் இதில் இப்போது ஒரு கப் அளவு பால் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு கப் தேங்காய் துருவலுக்கு ஒரு கப் அளவு பால் கரெக்டான ரேஷியோவாக இருக்கும் இது இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் அளவு இருக்கும் பால் வந்து நல்லா கெட்டியான ஃபுல் ஃபேட் க்ரீம் மில்காக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் தான் சேர்க்கணும் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணால் போதும் ஃபஸ்ட்டு இதை நல்லா கலந்துக்கிறலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த டைமில் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இது போல் கலந்துகிட்டே இருக்கணும் பொதுவாக இந்த லட்டுவில் கண்டன்ஸ் மில்க்கு பால் பவுடர்லாம் சேர்த்து செய்வாங்க நம்ம இன்றைக்கி மூணு பொருள் வச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணியிருக்கோம் இப்போ மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ இதில் நம்ம சர்க்கரையை பவுடர் பண்ணி சேர்க்குறோம் அரை கப் அளவு சர்க்கரை எடுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணிவிட்டு அதை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் அரைக்காமல் சேர்த்திங்கன்னா கட்டி கட்டியாக அப்படியே நின்றுக்கிறோம் ஸோ வந்து அரைச்சிட்டு சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிளறுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே சமயம் கட்டிப்படாமல் இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா ஒன்று சேர கலந்துக்கிறலாம் இது வந்து எழுவத்தஞ்சு கிராம் அளவு சர்க்கரை இருக்கும் நீங்கள் அதிகம் சர்க்கரை சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா நூறு கிராம் அளவு சர்க்கரை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கிறலாம் இப்போ இந்த சர்க்கரை நம்ம சேர்த்துருக்கிறதுனால இது கொஞ்சம் தண்ணி பட ஆரம்பிக்கும் நல்லா தண்ணி ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னுமே நல்லா கெட்டி ஆகிட்டு வரும் நீங்கள் கிளறிட்டே இருக்கும்போது ஸோ ஒரு மூணு நிமிஷத்துலேயே இது நல்லா கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லேஸாக தண்ணி மாதிரி ஆகுது இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே இது நல்லா கெட்டி ஆயிரும் மூணு நிமிஷம் நல்லா கைவிடாமல் கிளர்ந்துட்டே இருங்க இது கெட்டியானதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லாவே கெட்டி ஆயிடுச்சு இதை கைவிடாமல் இதே போல் நல்லா கலந்துகிட்டே இருக்கும்போது இந்தளவுக்கு இது கெட்டியாகி வரும் இந்த டைமில் நம்ம இதை நாலு பகுதிகளாக பிரித்து எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு ஸ்பூன் வச்சுட்டு இது போல் கிராஸ் மாதிரி பண்ணிங்கன்னா இது நாலு பகுதியாக டிவைட் ஆகிரும் இதிலேருந்து ஒரு பகுதியை மட்டும் நம்ம வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அதை ஒயிட் போர்ஷனாக வச்சுக்க போகிறோம் நீங்கள் ஒரே கலர் லட்டு செய்கிறீங்கன்னா இந்த டைமில் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வெளியில் எடுத்துடலாம் நான் இன்றைக்கி டபுள் கலர் லட்டு செய்ய போகிறேன் அதனால் நாலு பகுதிகளாக பிரிச்சுட்டு ஒரு பகுதியை மட்டும் வெளியில் எடுத்துக்க போகிறேன் பாருங்கள் இது மாதிரி ஒரு பகுதியை மட்டும் வெளியில் எடுத்தாச்சு இது இப்போ ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும் இப்போ மீதம் இருக்க பகுதிகளை ஒன்று சேர நல்லா கலந்துக்கோங்க கலந்துட்டு இதில் கொஞ்சம் போல் ஏலக்காத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் எதுவும் பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் வந்து இதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இதை வந்து இப்போ நல்லா கலந்துக்கோங்க கலந்துட்டு இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஸ்ட்ராபெரி சிரப் வந்து சேர்க்குறேன் இதுவும் ஆப்ஷனல் தான் ஸோ முதலையே சொன்னது போல் உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் எதுவும் தேவையில்லைனா நீங்கள் இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு வெறும் சர்க்கரை பால் தேங்காய் துருவல் இது மூணு மட்டும் வச்சு இந்த லட்டு செஞ்சாலே டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ எனக்கு பர்சனலாக ஸ்ட்ராபெரி எசன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்குன்றதுனால நான் அதோடைய சிறப்பு வந்து சேர்த்துருக்கேன் இது நல்ல ஒரு கலரும் கொடுக்கும் இதில் நம்ம பிங்க் ஃபுட் கலரும் சேர்க்க போகிறோம் நல்ல ஒரு கலருக்காக நீங்கள் ஒயிட் கலர் லட்டுவாகவே செய்ய போகிறீங்கன்னா இந்த கலர்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படாது இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு
இப்ப பாருங்க இது நல்லா சுருண்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா கெட்டியாயிருச்சுல இந்த டைம்ல ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதையும் வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு நம்ம மாத்திரலாம் இப்ப பாருங்க ரெண்டு கலர்லயுமே நான் தனித்தனியா வந்து பாத்திரத்துல எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது கொஞ்சம் வெது வெதுப்பா இருக்கும் போது நம்ம இத லட்டு பிடிக்க ஆரம்பிக்கணும் ரொம்ப ஆறிருச்சுனாலும் கெட்டியாயிரும் இப்ப இது வெது வெதுப்பா இருக்கு இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஒயிட் கலர் போர்ஷன் இருக்குல்ல அதுல இருந்து ஒரு சின்ன உருண்டை எடுத்துட்டு இது போல லட்டு ஷேப் கொடுங்க லேசா நீங்க கையில வச்சு உருட்டினாலே அது நல்ல ஷேப் எடுக்கும் இப்ப இது ஒரு ஓரமா இருக்கட்டும் இன்னொரு பக்கம் நம்ம பிங்க் கலர்ல செஞ்சிருக்கோம்ல அதையும் வந்து நம்ம எடுத்து உருட்ட போறோம் ஸோ கையில் கொஞ்சம் போல நெய் தடவிட்டிங்கன்னா கையில் உங்களுக்கு ஒட்டாம இருக்கும் அதனால் நெய் தடவிட்டு இது போல நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கோங்க ஒயிட் கலர் போர்ஷன் நம்ம எந்த அளவு உருண்டை எடுத்தோமோ அதை விட டபுள் சைஸில் இருக்கணும் பிங்க் கலர் போர்ஷனோட லட்டு சைஸ் ஏன்னா அந்த ஒயிட் கலரை உள்ளே வச்சு தான் நம்ம வந்து ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் அதனால் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் இது போல் உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா வந்து தட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஒயிட் கலர் போர்ஷன் லட்டு எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டு இது போல் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் பாருங்க இந்த மாதிரி எவ்வளோ ஈஸியாக க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு இல்லை அதுக்கப்புறம் மறுபடிக்கும் கையில் வச்சுட்டு லட்டு ஷேப்க்கு உருட்டுங்க பாருங்க இந்த மாதிரி அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய சுவையான லட்டு சூப்பராக தயாராகிடுச்சு பார்க்குறதுக்கே நல்ல கலர்ஃபுல்லாக அட்டகாசமாக இருக்கு இதே போல் மீது இருக்க எல்லா உருண்டைகளையுமே நம்ம லட்டுவாக பிடிச்சி வச்சிடலாம் ஸோ இதே போல் நான் மீது இருக்க எல்லா லட்டுவுமே செய்து வச்சுட்டேன் இந்த ரெசிபியை நீங்கள் நார்மலாக வந்து ஸ்நாக்ஸுக்கு செய்து சாப்பிட்லாம் இல்லை விசேஷ காலங்கள்லையும் செய்து சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா கூட சட்டுன்னு செய்யக்கூடிய அளவுக்கு சூப்பரான அருமையான ஸ்வீட் ரெசிபியாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்லேயும் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் பார்த்து பயன்படட்டும் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிப்பியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கிட்டே ஒரு அன்பான ரெக்வஸ்ட் இருக்குது நம்ம சேனல் இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற நண்பர்கள் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க ரெட்டில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சமையலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் தினம் தினம் அப்லோட் பண்ணுற புது புது வீடியோஸ் உங்கள் மொபைலுக்கு வந்து சேரும் தேங்க்யூ பாய்